Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde de la technologie avec une annonce passionnante, l'arrivée imminente de la GDDR7, la mémoire ultra rapide qui redéfinit les normes dans le domaine des cartes graphiques. La GDDR7 représente la prochaine évolution majeure dans le domaine de la mémoire vive de vidéo. Avec une bande passante deux fois plus large que celle de son prédécesseur, la GDDR6, cette nouvelle génération de mémoire promet des performances révolutionnaires pour les futures cartes graphiques. Depuis l'avènement des cartes graphiques Nvidia RTX 20 basées sur l'architecture Turing, la GDDR6 est devenue la norme pour la VRAM. Mais avec l'arrivée imminente de la GDDR7, nous sommes sur le point de franchir une nouvelle étape dans la puissance et la vitesse de traitement des images. Les spécifications de la GDDR7 sont tout simplement impressionnantes, une vitesse de jusqu'à 32 Gbps et une bande passante de 128 GB par seconde par dispositif. Cela signifie des capacités de traitement jamais vues auparavant, ouvrant la voie à des graphismes encore plus complexes et réalistes. Mais comment la GDDR7 parvient-elle à atteindre de telles vitesses La réponse réside dans une nouvelle technique de signalisation appelée PAM-3, pulse amplitude modulation, Level 3, permettant de transmettre 3 bits de données tous les deux cycles d'horloge. Cette avancée révolutionnaire permet à la GDDR7 de transférer 50% de données en plus que la GDDR6, utilisant la même fréquence. Ce n'est pas tout, la GDDR7 offre également une flexibilité inégalée en matière de gestion de la consommation d'énergie. En basculant entre PAM-3 et NRZ en fonction des besoins, elle peut fournir des performances maximales lorsque c'est nécessaire, tout en réduisant la consommation d'énergie pour les tâches moins intensives. En outre, la GDDR7 augmente la densité de bits des modules de mémoire, offrant ainsi des capacités de VRAM encore plus importantes. Avec jusqu'à 32 gigaoctets de VRAM sur une carte graphique dotée d'un bus mémoire de 128 bits, les possibilités sont infinies pour les créateurs de contenu et les joueurs les plus exigeants. Alors, quelles seront les premières cartes graphiques à bénéficier de la puissance de la GDDR7 Bien que cela reste encore à confirmer, Nvidia semble être en pole position, travaillant en étroite collaboration avec les fabricants de mémoire pour intégrer la GDDR7 dans ses prochains GPU RTX 5000. AMD, de son côté, pourrait choisir de rester fidèle à la GDDR6 pour le moment, réservant la GDDR7 à ses futurs GPU haut de gamme. Restez à l'écoute pour toutes les dernières actualités sur la GDDR7 et son impact sur l'avenir des cartes graphiques. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer des prochaines annonces technologiques passionnantes.